நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகளின் விவசாய பயிற்சி மையமாக விளங்கும் வேளாண் அறிவியல் மையம் பல்வேறு விவசாய விரிவாக்க பணிகளை மேற்கொண்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி வருகிறது விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்களில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி அதிக லாபம் ஈட்ட வழிவகுக்கின்றது அந்த வகையில் நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலைய செயல்பாடுகள் குறித்து அந்நிலைய முதுநிலை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர் முனைவர் என் அகிலா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையம் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வரக்கூடிய ஒரு நிலையம் இது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் வருஷத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு கடந்த பதினைந்து வருஷமாக நாமக்கல் மாவட்ட மற்றும் இதர மாவட்ட விவசாயிகளுக்காக தனது சேவையை வந்து தொடர்ந்து செயலாற்றிட்டு வருது கேவிகையினுடைய வேலைகள் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் அது ஒரு புதிய ரக விதையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கால்நடையில் ஒரு புதிய ரகமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் வயலில் வந்து அவங்க சாகுபடி முறைகளில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு முறைகளில் கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடிய பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து நம்ம மாவட்ட விவசாயிகளுடைய நிலங்கள் வரைக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய எங்களுடைய கள சோதனைகள் இது வந்து எங்களோட முக்கியமான ஒரு பணி இதிலிருந்து இந்த கள சோதனைகள்லேருந்து வெற்றி கண்ட தொழில்நுட்பங்களை அதிக அளவில் விவசாயிகளுக்கு பரவலாக்கம் செய்கிறதுக்காக நாங்கள் செயல் முதல்நிலை செயல் விளக்கங்களும் எடுக்கிறோம் இது கூட இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல தொ புதிய தொழில்நுட்பங்கள் விவசாயிகளுக்கு வந்து பெருமளவில் கொண்டு சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மாத மாதம் விவசாயிகளுக்கான பயிற்சிகள் எங்களுடைய நிலையத்திலையும் பயிற்சிகள் நடத்துகிறோம் அதே போல் கிராமங்களிலையும் விவசாயிகளுக்கான புறவலாக பயிற்சிகள் அப்படிங்கிற முறையிலையும் நாங்கள் நடத்துகிறோம் பொதுவாக வேளாண் அறிவியல் நிலையம் வந்து இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தினுடைய நிதியுதவியோடு நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் வந்து முக்கியமாக என்ன குறிக்கோள் அப்படின்னா ஒரு விவசாயி அப்படின்னு சொன்னோன்னா விவசாயம் மட்டும் அவருடைய தொழிலாக இருக்காது விவசாயம் அதை சார்ந்த தொழில்கள் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் வச்சுருக்கிற ஒரு விவசாயி நிச்சயமாக அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மாடு ஒரு நாலு ஆடு பத்து கோழிகள் இது அதே போல் வேளாண் பயிர்கள் மட்டுமல்லாத தோட்டக்கலை பயிர்களும் பயிர் செய்யக்கூடிய ஒரு முறை தான் நம்ம நாட்டில் வந்து பெருமளவு காணப்பட்டு வருது கேவிகே உள்ள நுழைஞ்சதிலிருந்து இறுதி கட்டம் வரைக்கும் எல்லா விதமான செயல் விளக்க திடல்களும் வந்து எங்ககிட்ட இருக்குது முக்கியமாக இது வந்து கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேளாண் அறிவியல் நிலையம் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஒருங்கிணைந்த பண்ணிய முறைகளுக்காக அதிக அளவு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருது இந்த பயிற்சிகளுக்கு நாங்கள் நடத்த நடத்துகிறப்போ இங்கே நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் வர்றது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஆத்மாவில் வந்து மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட பயிற்சிகளுக்கும் விவசாயிகளை வந்து இங்கே அழைச்சிட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒரு விவசாயம் விவசாயத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உற்பத்தி பொருட்கள் இல்லை உபப்பொருட்கள் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கழிவுகள் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம மறுசுழற்சி முறையில் அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் கால்நடை வளர்ப்பையும் ஒருங்கிணைத்து இங்கே பயிற்சிகள் வந்து அதிக அளவு நடத்தப்பட்டு வருது இந்த நாமக்கல் கேவிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான மாதிரி திடல்கள் என்னென்ன நாங்கள் இங்கே வச்சு பராமரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக மாடு பண்ணை ஆடு பன்றி மற்றும் கோழி பண்ணைகள் ஸோ ஒரு பண்ணை அமைக்கணும் ஒரு சிறு விவசாயி பண்ணை அமைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த கட்டட அமைப்பிலிருந்து எந்தெந்த இன இல்லை ரக கால்நடைகளோ இல்லை கோழிகளோ வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வரைக்கும் இங்கே நாங்கள் மாதிரிகள் வச்சு கால்நடைகளும் வச்சு பராமரிக்கிறோம் இது வந்து விவசாயிகளுக்கு முறையான பயிற்சி வழங்கப்படுது அதே போல் கால்நடையிலிருந்தும் இல்லை பண்ணையிலிருந்தும் கிடைக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து எப்படி மட்கு உரமாக்குறதல் அதே போல் மண்புழு உரம் தயாரித்தல் அசோலா உற்பத்தி இந்த மாதிரியான கழிவுகளிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மாதிரி திடல்களும் இங்கே அமைச்சு பாதுகாத்துட்டு வரும் அதே போல் ஷேட் நெட் கல்டிவேஷன் ஒரு ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இப்போ அதிக அளவில் பேசப்பட்டு வருது அதே போல் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பசுமை குடில் அமைத்து அதில் வந்து வேளாண் முறைகள் எப்படி மேற்கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கான செயல் விளக்க மாதிரி திடல்களும் இங்கே இருக்குது அதே போல் முக்கியமாக வந்து பசுந்தீவன உற்பத்தி கால்நடைகளுக்கு தேவையான பசுந்தீவனங்கள் வந்து நாலு வகையான தீவன பொருட்களும் பொதுவாக வந்து விவசாயிகளுடைய நிலத்தில் வந்து புல்வகை தீவனம் மட்டும்தான் போடுவாங்க அப்படி இல்லாமல் பயறு வகை தானிய வகை மரவகை தீவன பயிர்கள் எல்லாமே வந்து கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே எல்லா விதமான அந்த தீவனங்களுடைய மாதிரிகள் இங்கே பராமரிக்கப்படுறது மட்டுமல்லாமல் இந்த தீவன விதைகள் வந்து அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு விற்பனைக்கு வழங்கப்படுது இந்த விதை உற்பத்தி அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணுறது கிடையாது இங்கே நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் வந்து எங்களோட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்துட்டு 
இதில் மொத்தம் நூற்றி இருபத்தாறு விவசாயிகள் முக்கியமாக நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் மற்ற ஒரு சில மாவட்டங்கள்லேருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு விவசாயிகள் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்தட்டி எங்களோட ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் முதல்ல வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆதார விதை கொடுத்து அவங்களுடைய நிலத்திலிருந்து நாங்கள் விதைகள் எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் இந்த கேவிகேயினுடைய மற்ற செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது புறக்கடை முறையில் விவசாயிகளுக்காக விவசாயிகள் செய்து வந்துட்டு ஒரு தொழில் இப்போ அதையும் வந்து ஒரு பண்ணை முறையில் இல்லைன்னா வந்து ஒரு மித தீவிர முறை ஒரு சின்ன அளவில் பண்ணை அமைச்சிட்டு தோப்புகள் வச்சுருக்கிறவங்க இல்லை ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறவங்க அதை வந்து வேலையிட்டு அந்த அதுக்குள்ளே வந்து அந்த நாட்டுக்கோழிகள் வளர்க்கிறது இந்த வளர்ப்பு முறைக்கு தேவையான முழுமையான பயிற்சி வந்து இந்த கேவிக்கையில் கொடுக்கறது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாள் வயதுடைய கோழி குஞ்சுலேருந்து ஒரு மாத வயதுடைய கோழி குஞ்சுகள் வரைக்கும் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகளும் சரி கிராமப்பிரியா வனராஜா இந்த மாதிரி தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழி குஞ்சுகள் நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாமக்கல் ஒன்று கோழிரகம் இந்த எல்லா விதமான கோழிகளும் வான்கோழி கினிக்கோழி வாத்துக்கோழி குஞ்சுகள் இவையும் வந்து விவசாயிகளுக்கு விற்பனைக்கு வழங்கப்பட்டு வருது அதனால் விவசாயிகள் வந்து பொதுவாக எங்கள் கிட்டே வந்து பதிவு பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய நாட்களில் வந்து அந்த கோழி குஞ்சுகளை பெற்று இங்கே நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நிறைய அளவு நாட்டுக்கோழி பண்ணைகள் வந்து பிரபலப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தினுடைய ஒரு முயற்சியாக இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் உள்ளே நுழைஞ்சிங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பக்கமுமே மரவகை தீவன கன்றுகள் வச்சு பராமரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ கிடைக்கக்கூடிய மழையை வந்து பயன்படுத்தி விவசாயிகள் வந்து மரவகை தீவனங்களையும் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த கேவிக்கையில் வந்து இந்த செயல்பாடுகள் தாண்டி முக்கியமான செயல்பாடுகள் வேறு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு சில ஆராய்ச்சி திட்டங்களும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதில் முக்கியமான ஒன்று தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து எங்களுக்கு வே இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் வழியாக நிதியுதவி வழங்கப்படுது இதன் வழியாக முக்கியமாக பயர் வகை தீவனங்களும் எண்ணெய் வித்துக்களும் எண்ணெய் வித்துக்களில் வந்து ஆமணக்கும் நிலக்கடலையும் வந்து உற்பத்தியை கூட்டுற அந்த ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டமும் பயிர் வகை தீவனத்தில் பாசிப்பயிரும் உள்ளுந்தும் இதுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு நல்ல தரம் உயர்ந்த புதிய ரக விதைகள் வந்து நாங்கள் வழங்குகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த விவசாயிகளிடருந்து விதைகள் வந்து நாங்களே திரும்பவும் பெற்றுக்கிறோம் நிலக்கடலையாகட்டும் இல்லை பயிர் வகை விதையாகட்டும் அந்த விதைகளும் வந்து நாங்களே வாங்கிட்டு இதர விவசாயிகள் தேவைப்படக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இந்த தரம் உயர்ந்த இந்த புதிய ரக விதைகள் வந்து வழங்கப்பட்டு வருது இது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமான திட்டம் இந்த கேவிக்கையில் நடத்திட்டு வர்றது நிக்ரா அதாவது பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ற வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் ஒன்று வறட்சியாலோ இல்லை வெள்ளத்தினாலோ இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு வருது அதுலேயும் முக்கியமாக வறட்சி அப்படிங்கிறது இப்போ வருட வருடம் அதிகமாகிட்டே போகுது ஏன்னா வெப்பநிலை வந்து உயர்ந்துட்டே வர்ற ஒரு காரணத்தால் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் ஒரு விவசாயி வந்து எந்த அளவுக்கு வேளாண் முறைகள் வந்து பின்பற்றி ஒரு அதிக அளவு லாபம் ஈட்ட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த திட்டம் தான் நிக்ரா திட்டம் அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தினுடைய நிதியுதவியோடு கடந்த பத்து வருடங்களாக இந்த கேவிக்கை வழியாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருது நாமக்கல் மாவட்டத்திலே வந்து எருமைப்பட்டி வட்டாரத்தில் வடவத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ரொம்ப மழையளவு குறைந்து காணப்படுறதுனால அந்த கிராமத்தை தத்தெடுத்து அதில் வந்து முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் அப்படி இயற்கை வளங்கள் நம்ம பார்த்தோன்னா மண்ணும் தண்ணியும் தான் இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதுகாப்பு செய்ய முடியும் கிடைக்கக்கூடிய மழைநீர் எந்த அளவுக்கு நம்ம சேமித்து வைக்க முடியும் அதே போல் மண்ணினுடைய வளம் கெடாமல் எப்படி என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் நம்ம உள்ளே கொடுக்கும்போது அந்த மண்ணினுடைய வளம் பாதுகாக்கப்படுது இதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய குறுகிய கால பயிர் அதாவது மழையளவு வந்து குறைவாக இருக்கும்போது அந்த கிடைக்கக்கூடிய தண்ணியில் கொஞ்ச நாளில் எந்தெந்த பயிர் வந்து அவங்களால் வளர்த்து அதிலேருந்து லாபம் ஈட்ட முடியும் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பமும் அதே போல் உபரியான மழைநீர் இப்போ ஒரு சில வருடங்களில் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அதாவது இந்த டைமில் வடகிழக்கு பருவமழை வந்து அதிகமாக பெய்யும் போது சும்மா இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை பயன்படுத்தி அவங்க எந்த அளவுக்கு காய்கறி தோட்டம் அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் வரைக்கும் அதே போல் கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பருவமழை போய்த்து போய் விவசாயம் கை கொடுக்கல அப்படிங்கிற நேரத்துலேயும் வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருக்கிறதுனால அந்த கால்நடைகள் வெப்ப ஆயிற்சியிலிருந்து எந்த அளவுக்கு காப்பாற்றப்பட்டு அதிலிருந்து அவங்க அதிக அளவு உற்பத்தி ஈட்ட முடியும் விவசாயிகளுடைய நிலங்கள்லேயே வந்து பண்ணை குட்டைகள் அமைச்சிருக்கோம் நாங்களும் அமைச்சிருக்கோம் இதை பார்த்து ஆர்வமான விவசாயிகள் இப்போது டிஆர்டிஏ மூலமாக நிதியுதவி பெற்று அவங்களாவே முன் வந்து அவங்களுடைய நிலங்களில் வந்து பண்ணை குட்டைகள் அமைச்சிருக்காங்க அதே போல் தடுப்பணைகள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கு இதன் வழ
இது போல இயற்கை வளங்கள் பாதுகாத்தல் வேளாண் து முறைகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய பயிர் ரகங்கள் வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றது பூச்சி தாக்குதல் கட்டுப்படுத்தி அதற்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளே கொடுக்கறது கால்நடை வளர்ப்பிலையும் நல்ல ரக ஆடுகள் அவங்களுக்கு அதாவது நாட்டு ரக ஆடுகள் வச்சுருக்கிறதுக்கு பதிலாக தலைச்சேரி இனம் இல்லை போயர் இனம் கலப்பினப்படுத்தும் போது கிடைக்கக்கூடிய குட்டிகளுடைய உடல் எடை வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் வறட்சியிலையும் வந்து ரொம்ப கோடை காலத்தில் அந்த வெப்பத்தினுடைய அயற்சி வந்து கால்நடைகளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த ஷெட்டு அதாவது மாட்டு பண்ணையாகட்டும் இல்லை ஆடு பண்ணையாகட்டும் அவங்களுக்காக நாங்கள் அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பிட வசதிகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த வெப்பத்திலிருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கால்நடைகளை காப்பாற்றி அதிலிருந்து ஒரு உற்பத்தியை அதிகமாக கிடைக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு சிறந்த முறையில் விவசாயிகளுடைய நலனுக்காக இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையம் தொடர்ந்து செயலாற்றிட்டு வர்றதை பாராட்டி இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் கடந்த வருடம் இந்த அதாவது மொத்தமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களும் மண்டல வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுபடி பார்க்கும்போது இந்த நாமக்கல் மாவட்ட வேளாண் அறிவியல் நிலையம் பத்தாவது மண்டலத்தின் கீழ் வருது இதில் வந்து ஹைதராபாத் ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு இந்த மூன்று மாநிலங்களுக்கும் உண்டான எழுபது வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களிலேயே சிறந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கடந்த ஜூலை மாதம் அதற்கான விருது வழங்கப்பட்டது அதே போல் நிக்ரா திட்டத்திலும் இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையம் தொடர்ந்து கடந்த பத்து வருடமாக நல்ல முறையில் செயலாற்றி வருவதை பாராட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் ஒரு விருது வழங்கப்பட்டது மீண்டும் கடந்த இந்த ஜூலை மாதம் அதற்கான விருதும் இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையம் பெற்றுள்ளது விவசாயிகள் அவர்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப சந்தேகங்கள் ஏதாவது இல்லை வேறு ஏதாவது தொழில்நுட்ப உதவிகள் தேவை அப்படின்னாக்கா நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தை வந்து தயங்காமல் எப்பொழுது வேணுமானாலும் அணுகலாம் இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தினுடைய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு அறநூற்றி ஐம்பது இந்த இரண்டு எண்களையும் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகத்தை வந்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எண் அகில அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு ஐந்து நான்கு மூன்று ஒன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்